गृह मंत्रालय ने बाहर फंसे लोगों को अपने राज्य लौटने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है अब बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने 27 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं इसके साथ करीब 6000 से ज़्यादा जो छात्र हैं जो कोटा में फंसे हुए हैं उनको कैसे लाएगी क्या बिहार सरकार के पास वो संसाधन है जिसमें वह लाने में सक्षम है या नहीं इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार हैं सर ये बताइए आपको लगता है कि बिहार सरकार के पास वो संसाधन है कि वो अपने 27 लाख मजदूरों को राज्य ला सकती है सबसे पहले तो कि जो 27 लाख प्रवासी मजदूर चिन्हित किए गए व्यक्तिगत रूप से वो हमारी सरकार ने ऐप जारी किया देश में पहली सरकार क्योंकि उनके सहायतार्थ हमको राशि देना था तो स्वाभाविक रूप से और उसके अलावा छात्र भी दिल्ली हो विभिन्न जगहों पर है तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ी चुनौती हमारे लिए है यह जानते हुए कि हमारे पास संसाधन जो है वो भी सार्वजनिक है और भौगोलिक क्षेत्र भी देश का बड़ा है और उत्तर प्रदेश 2011 के जनगणना के मानक के अनुसार उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है बिहार दूसरे स्थान पर है माइग्रेंट लेबर के मामले में तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ी जिम्मेवारी है लेकिन अब ये जिम्मेवारी तो मिली है तो इस जिम्मेवारी में पूरी सरकार कार्य योजना बना रही है सक्षम समय पर पूरी कार्य योजना को देश की जनता के सामने राज्य की जनता के सामने प्रतिवेदित करेंगे सर सबसे बड़ी परेशानी है कि आपके पास जो सरकारी बसें हैं वो मात्र 600 की संख्या है तो कैसे लाएंगे सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना है तो इतने जो सारे मजदूर हैं और करीब 6000 से ज़्यादा कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं कैसे लाएंगे उनको कैसे संभव होगा ये सर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया उसमें यह भी कहा है कि राज्य परस्पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो जब पूरी कार्य योजना हम बनाएंगे तो हमको इस बात की जानकारी तो है कि हमारे पास इतना संसाधन है हमारे मजदूर कहाँ कहाँ हैं हमारे छात्र कहाँ कहाँ हैं तो उस उसको पूरे लाने की जो तैयारी पूरी कार्य योजना बनेगी तो स्वाभाविक रूप से इन तमाम चीज़ों को दृष्टिगत रख करके संसाधन दूरी भौगोलिक चुनौती और जो विभिन्न संकाय के लोग हैं उनको लाने की चुनौती इन तमाम चीज़ों पर पूरी कार्य योजना हम लोग बिहार की जनता के सामने रखेंगे तो क्या आप लोगों के पास कोई कार्य योजना नहीं थी मुख्यमंत्री ऐसे ही प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे और अनुमति मांग रहे थे कि जो बाहर में फंसे मजदूर हैं जो छात्र हैं उनको लाने की अनुमति हमें मिले कार्य योजना आपके पास कुछ भी नहीं थी उस समय भी देश के किसी राज्य के पास प्रवासी का ये डाटा नहीं होगा हम लोगों ने ऐप जारी किया तो कम से कम हमारे पास तो ये डाटा आ गया दूसरे राज्यों को तो यह भी परेशानी होगी कि क्या होगा मेरा हम अब अब विभिन्न राज्यों के अंदर में नोडल अफसर बनाना है यह भी जिम्मेवारी दी गई है तो कम से कम प्राथमिक दायित्व का तो निर्धारण और निर्वहन बिहार सरकार ने कर लिया है लेकिन आपको लगता है बिहार सरकार सक्षम है इन सारे चीज़ों को करने के लिए अरे भाई जब अवसर मिला है तो के यहाँ तो कोई लाख खदान नहीं था तो बिजली पहुँचाए कि नहीं जब अवसर मिला है तो प्रयास करेंगे इस चुनौती को में जूझेंगे लड़ेंगे और चूँकि कोरोना वायरस से लड़ना है तो बिहार की जनता का संकल्प और बिहार की जनता का समर्थन भी हमको मिलता है तो प्रवासी हमारे यहाँ चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनका ये भी एक परेशानी की बात है कि सभी लोगों को लाना बॉर्डर पर स्कैनिंग करना उनको क्वारंटाइन करना उस सब के लिए भी जगह चाहिए पूरा मेडिकल की एक अच्छी खासी टीम चाहिए इस गृह मंत्रालय के नीतिगत निर्देश के पहले ही राज्य सरकार ने ये तय कर लिया था कि हमको प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाना है उस कार्य योजना पर हम लोग काम भी कर रहे थे और विभिन्न जगहों पर हम लोगों ने इस संबंध में मानक भी तय कर दिए हैं तो स्वाभाविक है हम तो पहले से इस दिशा में काम कर रहे हैं हम जानते हैं कि इस काम इसको चुनौती है लेकिन अब इसी चुनौती में काम करना है आदमी को कब तक आपको लगता है कि कार्य योजना बन जाएगी और वापस लाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा इस संबंध में हमको अद्यतन जानकारी नहीं है लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो राज्य स्तर के सशस्त्र पदाधिकारी वो तमाम तथ्यों को मीडिया के सामने भी प्रतिवेदित करेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार के मंत्री का कहना है कि कार्य योजना बनाई जा रही है और जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि बाहर जो फंसे लोग हैं वह जल्द से जल्द घर वापसी करें लेकिन अब देखना होगा कि जो बाहर फंसे प्रवासी मजदूर हैं वह कब और कैसे बिहार लौटते हैं कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार पटना न्यूज़ 24